ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಕಲಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ವೆಬ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಂತೆ ಈ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವೆಬ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ವೆಬ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಸಸರೀಸ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಆ್ಯಕ್ಸಸರೀಸಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನೋ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಆದರೂ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ರೀತಿ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನೀವು ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ನ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಈ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅನ್ನೋ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಹಾಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ನಂತಂದರೆ ಈ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಈ ಎರಡು ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಓಪನಿಂಗು ಹಾಗೆ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕೋಡಿಂಗ್ನ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿರಿ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರಿತೀನಲ್ಲ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ಹಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸೇವ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಸ್ ಟೈಪ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ ಆಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇವಾಗ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಏನಂತೇಳಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೇಮ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನಂತ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಟುಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನೇಮ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಫೈಲ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒನ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಸೇವ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವು ಸೇವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್
ಈ ರೀತಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬೋಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟಾಲಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂತೇಳಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಐ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಇಟಾಲಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಅನ್ನೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಅದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಅನ್ನೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಯು ಅನ್ನೋ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಯು ಅನ್ನೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿತೀನಿ ಹಾಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರದ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಈ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಫೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಬೋಲ್ಡ್ ಇಟಾಲಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಬೋಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಇಟಾಲಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಇಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಬೋಲ್ಡ್ ಇಟಾಲಿಕ್ ಹಾಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಆರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟಾಲಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಐ ಅನ್ನೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಯು ಅನ್ನೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಯು ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಟಾಲಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟಾಲಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಚ್ ಟಿ ಎಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಸೀರಿಯಲ್ ವೈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು ಈ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಆಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಬೋಲ್ಡ್ ಇಟಾಲಿಕ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಎಲ್ ಪೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಇಟಾಲಿಕ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಲೈನ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಂತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲ